இந்த விதமாக பாதுஷா நாயகம் அந்த இடத்தையும் தானே விட்டு பயணப்பட்டு நடந்து வருகின்ற நாளையிலை அனைவரும் தடுமாறினார் நானூத்தி நாலு பேர்களும் நாகூர் பாதுஷாவும் நடந்து வர்றாங்க காட்டு மார்க்கமாக அடிக்கிற வெயில் கொதிக்கக்கூடிய அந்த பூமி ரொம்ப வெப்பமான இடம் ஆனால் தண்ணீர் தாகம் அதிகமாகிவிட்டது தண்ணீர் கிடைப்பதற்கு வழி இல்லை இந்த நிலையிலே நடந்து வரும்போது ஒரு இடத்தில் நாற்பது குடங்களில் பால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாற்பது குடங்களிலே பால் நிரம்பி இருக்கின்றது உடனே அந்த இடத்திற்கு சென்று பால் வைத்திருக்கின்ற அந்த குடங்களை பார்த்து தாகத்தினுடைய தன்மையினால அந்த நானூத்தி நாலு பேர்களும் அந்த பால் பால் குடங்களை தானே எடுத்து எல்லாரும் பங்கிட்டு அந்த பாலை குடிச்சாங்க குடித்தவுடனே இன் அந்த பாலில் கொண்டு செல்லக்கூடிய வேலைக்காரர்கள் ஓடி வந்து சொன்னார்கள் போய் பெரியவர்களே என்ன இருக்க நீங்க என்ன மோசம் செய்து விட்டீர்கள் எங்களுடைய பெரிய குரு எங்களுடைய பெரிய மகான் அவருக்காக நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடிய இந்த பால நீங்க எல்லாரும் எச்சில் படுத்தி விட்டீர்களே அதை அசிங்கப்படுத்தி விட்டீர்களே என்று சொன்னார்கள் அப்ப சொன்னார்கள் இந்த பால் எதற்காக கொண்டு போகிறீர்கள் என்று அப்ப அந்த ஊழியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த பால் எங்களுடைய குரு எங்களுடைய மகான் இந்த பாலில் தான் குளிப்பார் இந்த பாலை தான் இந்த பாலில் தான் அவர்கள் குளித்து குளிப்பார்கள் இந்த பாலை தான் குடிப்பார்கள் என்று சொன்ன உடனே அந்த நானூத்தி நாலு பேர் சொன்னாங்க அட பாவி பாலில குளிக்கக்கூடியவன் நாங்க பசியில தாகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலை குடிக்க கூடாதா இந்த பால் எச்சி ஆகிவிட்டதா அவன் குளிக்கலாம் நாங்க குடிப்பது குற்றமா என்று சொன்ன உடனே அவங்களுடைய மனதிலே ரொம்ப வேதனை கொண்டு அவனுடைய குருவிடத்துல போய் சொன்னாங்க இந்த விதமாக வரக்கூடிய ஒரு அதாவது நானூத்தி நாலு பேர்களும் அதுக்கெல்லாம் தலைவராக ஒரு பெரியவரும் வரக்கூடிய வழியிலே பால் குடத்தை இறக்கி வைத்து தவையாறி இருக்கும் போது இந்த விதமான ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னதும் அந்த குரு பெரிய கோபம் கொண்டே தன்னுடைய சீடுதுகளை எல்லாம் அழைத்து அவர்களை போய் அதாவது நல்ல விதமான முறையிலே பாடம் கற்பித்து வாருங்கள் என்று அனுப்பி வைக்கின்றார் ஆனால் அவர்கள் பயங்கரமான ஆயுதங்களை கையில் எடுத்துக் கொண்டு கோபாவேசத்தோடு வரக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய பாதிஷா நாயகம் கண்ணால கண்டிடுவார் கருத்திலே எண்ணிடுவார் நிலைமை பார்த்து எங்கள் வள்ளலான பாதிஷா வரக்கூடிய வேகமும் கோபமும் அவன் வரக்கூடிய அந்த நிலையும் பார்த்ததும் பாஷா நாயம் பார்த்தாங்க வந்த பெரிய ஆபத்து ஏற்படும் என்று உடனே பூமியை ஏறிட்டு பார்த்தாங்க ஏறிட்டு பார்த்த உடனே வரக்கூடிய அந்த பயங்கரவாதிகளை பூமி அப்படியே இலகி சவதி போன்றி அவர்களுடைய கால்களைத்தான் அப்படியே பிடித்துக் கொண்டது கால்களை எடுக்க முடியாதபடி பூமி உறிஞ்சு கொண்டது அந்த இடத்தை விட்டு அவங்களால் ஆடவும் முடியல அசையவும் முடியல அதே நேரத்தில் 
சூரியனை சூரியனை பார்த்தார்கள் அந்த சூரியனுடைய வெப்பம் சூரியனுடைய ஒளி அவர்கள் மீது அதிகமாக தானே பாய்ந்துகிறது சூரியனுடைய அந்த வெப்பநிலை தாங்க முடியாதபடி கதறி துடிக்கின்றார் அந்த வந்த அந்த தொண்டர்கள் அந்த ஊழியர்கள் அந்த வம்பர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரு ஓடி வருகின்றார் ஓடி வந்து சொல்லுகின்றான் என்ன காரியம் செய்து வீட்டில் நீர் அவ்வளவு பெரிய சிறந்தவர்களாக இருப்பீரையானால் என்னோடு வானத்தில் பறக்க முடியுமா என்று கேட்டேன் அப்படியா நீ பறந்து செல் பார்ப்போம் அந்த முனிவர் பறந்தான் பறந்த உடனே பாஷா நாயகம் பார்த்தாங்க அப்படியா என்று அவங்களுடைய காலில் கிடக்க வேண்டிய காலனி எடுத்து ஏவினார்கள் ஏவிய உடனே அவங்களுடைய பாத குரடு பறந்து செல்கின்ற அந்த சன்னியாசியை தானே சுருட்டி மடக்கி அடித்து அப்படியே நிறுத்தி இழுத்து கொண்டு வந்து கீழே நிறுத்தியது உடனே பாதுசாவனுடைய பாதத்திலே வீழ்ந்து பணிந்து மன்னிப்பு கோரினார் அதோ இருக்கின்றது உன்னுடைய குடங்களில் நாற்பது குடங்களில் பால் நிரம்பி இருக்கிறது எடுத்துக் கொண்டு போங்க என்று சொன்ன உடனே அது போலவே அவனுடைய கூட்டத்தார்களுடைய கால்கள் எல்லாம் விடப்பட்டு பாதுசாவுடைய மகிமையை பார்த்து பயந்து பணிந்து நாற்பது குடங்களில் இருக்கின்ற பாலையும் எடுத்துக் கொண்டு எதுவுமே பேசாதபடி சென்றார் அந்த கர்வம் கொண்ட முனிவரும் அவனுடைய கூட்டத்தார்களுமாக இந்த விதமாக பாதுஷா நாயகம் பல அற்புதங்களை காட்டி செல்லக்கூடிய வழியிலே ஒரு ஊருக்கு சென்றார் அந்த ஊரிலே அதாவது எகூதிகள் குஃபார்கள் வாழக்கூடிய அந்த ஊருக்கு சென்றதும் பாதுஷா நாயகம் அந்த மக்களுக்கு சொன்னார்கள் நீங்கள் எல்லாம் நேர்வழியில் வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் மகானே உங்களுடைய மார்க்கத்தில் நாங்கள் வர வேண்டுமே ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அதோ இருக்கின்ற குளத்திற்கு மேலே இருக்கின்ற அந்த புள்ளியார் அந்த கல் புள்ளையார் இந்த ஒரு குளத்து தண்ணியும் குடிக்கணும் அப்படி நீங்க குடிக்க செய்த உங்களுடைய மார்க்கத்தில் வரணும் சொன்னார் அப்படியா என்று உடனே பாஷா நாயகம் அந்த கல்லு பிள்ளையார பார்த்து ஏசைதான் என்ன உதோச்சிக்கிட்டு இருக்க தண்ணியை போய் குடி என்று சொன்னார் உடனே ஒரே பாச்சல் அந்த குளத்துக்குள் விழுந்து ஒரு குளத்து தண்ணீரையும் குடித்த இதை பார்த்த அந்த குப்பார்கள் பயந்து உடனே பாஷா நாயகத்தினுடைய கரத்தை பிடித்து லாயிலாக இல்ல முகமது ரசூல் இல்லா என்று கலிமாவை தானே சொல்லி மங்குண்டு சிலாத்தி ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இப்படி பல அற்புதங்களை காட்டினார் அப்படியே காட்டி செல்லும் போது ஒரு ஊருக்கு செல்லுகின்றார் செல்லும் போது அந்த ஊருக்கும் இவங்க செல்லுகின்ற வழிக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய ஆறு ஆற்றை கடக்க வேண்டுமே ஆனால் அக்கறையில் அரசன் இருக்கின்றான் அவரிடத்தில் தான் படகு இருக்கின்ற படகுடைய உதவி உண்டானால் ஆற்றை கடலாம் ஆனாலும் பாதுஷா நாயகம் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவர்கள் கேட்கவில்லை படகு அனுப்பவில்லை பாதுஷா நாயகத்தினுடைய மகிமையை கொண்டு ஆளிலையை படகாக்கி தன்னுடைய சகாக்களையும் தன்னுடைய கூட்டத்தார்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஆற்றி கிடந்த அக்கறைக்கு சென்றதும் அழகிய ஒரு நந்தாவன சோல நல்ல பூ புஷ்பங்கள் தங்குவதற்கு தகுந்த இடம் அந்த இடத்தில் கொண்டு போய் தன்னுடைய குடிசைகளை தன்னுடைய கூடாரங்களை அடித்து தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக தங்கி இருக்கின்ற தருணம் மதி சந்தோர் பாதுஷாவும் பாஷா நாய் தங்கியிருக்காங்க தங்கியிருக்கும் போது அந்த நந்தாவன சோலையில ஒரு வேலைக்கார் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு பூசாரி அவன் பெரிய மந்திரவாதி பல மந்திரங்களை படித்தவர் அவன் ஓடி வந்து சொல்லுகின்றான் இது எங்களுடைய வணக்க ஸ்தலம் நாங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் இது ரொம்ப துப்புரவான இடம் ஆகையினா நீங்களோ ஆடுகளையும் மாடுகளையும் போட்டு அறுத்து தின்னக்கூடியவர்கள் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் இந்த இடத்தை நீங்கள் அசிங்கமாக்கி விடுவீர்கள் இது எங்களுடைய தெய்வ வழிபாட்டுக்குரிய இடம் என்று அந்த மமதை படைத்த மந்திரவாதி சொன்னார் அதை கேட்டதும் பாஷ்டா நாயகம் சொன்னார்கள் அடைய மடையனே அதாவது உன்னை போன்று வணங்கக்கூடியவர்கள் அல்ல 
நாங்கள் மனத்தாலும் அதாவது எண்ணத்தாலும் நடத்தையாலும் நாங்கள் ரொம்ப சிறந்தவர்கள் ஆகையினால் ரொம்ப பரிசுத்தமானவர்கள் ஆகையினால் நாங்கள் வணங்கக்கூடிய வணக்கம் இருக்கின்றது எந்த முறையிலும் அதாவது எந்த ஒரு நிலையிலும் எங்களுடைய வணக்கத்திற்கு மற்றவர்களுடைய வணக்கம் ஈடாகாது அப்படி நாங்கள் வணங்கக்கூடியவர்கள் ஒன்னை விட நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று பாலஸ்தான் நாயகம் சொன்னான் சொன்ன உடனே அவனுக்கு பெரிய கர்வம் ஏற்பட்டு விட்டது அவன் சொல்லுகின்றான் அந்த மந்திரவாதி ஓய் மனிதரே அப்படி உம்முடைய நிலையை பற்றி சொல்லுகின்றீரே உமக்கு தைரியம் இருந்தார் என்னோடு இந்த தண்ணீரில் நடந்து வந்து நடு குளற்றுக்குள் தீ இல்லாதபடி நெருப்பிட்டு உணவு சமைத்து காட்ட முடியுமா உம்மா என்று மந்திரவாதி பாஷ்னா நாயகத்தை பார்த்து கேட்ட அப்படியா உன்னுடைய மந்திர சக்தி அவ்வளவு பெரிய சக்தியா நீ செய்து காட்டு பார்ப்போம் என்று சொன்ன உடனே அதே போல அந்த மந்திரவாதி அவன் தண்ணீரில் நடந்து சென்று நடு குளத்துக்குள் சென்றதும் பாதுஷா நாயகத்தினுடைய ஷகர் ஜின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜின் சென்று நடு குளத்தில் இருக்கின்ற மந்திரவாதியை தானே பிடித்து ஒரே அடியில் அந்த குளத்துக்குள் தானே தள்ளி அவன மண்ணோடு மண்ணாக அந்த தண்ணீரோடு தண்ணியாக போகக்கூடிய முறையில அந்த மந்திரவாதி செத்து மடிந்தான் இதை பார்த்ததும் அந்த மற்றும் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் பயந்து விட்டார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த செய்தி அறிந்த அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசன் பார்த்தான் நம்மளுடைய ராஜகுரு மந்திரவாதி செத்து மடிந்து விட்டார் நம்முடைய நந்தாவன சோலைகளும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது அதாவது நம்முடைய நந்தாவன சோலைகள் எல்லாம் அசுத்தமாக்கப்பட்டு விட்டது ஆகையினால் இதற்கு தகுந்த பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் நாமளும் பழிக்கு பழி எடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டு அந்த நயவஞ்சகனாகிய அரசன் பாதுஷா நாயகத்திற்கு விருந்து சொன்னான் அவர்களும் அவர்களுடைய சகாக்கள் கூட்டத்துக்கும் விருந்து சொல்லி அவருடைய அரமனைக்கு சென்று நயவஞ்சகமான முறையிலே உணவுகளை தயார் செய்து அந்த உணவிலே விசத்தையும் தானே இட்டு தயார் செய்து விட்டார் அதுபோலவே நானூத்தி நான்கு பேர்களையும் பாஷ் நாயகத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்து அமர செய்து ரொம்ப மரியாதையோடு உணவுகள் தானே பரிமாறப்பட்டதும் பாஷ் நாயகமும் நானூத்தி நான்கு பேர்களும் எந்த விதமான ஒரு கலங்கமின்றி பாதுஷ நாயகம் அந்த விசமிட்ட உணவை உணவானதை வைத்த விசமானதை உண்ணுகின்ற நேரம் மதில் பாஷா நாயகம் விச வைத்த அந்த உணவை தானும் தன்னுடைய சகாக்களும் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட சாப்பிட அந்த சோத்தில் விச அதாவது உணவில் வைத்த விசம் அந்த அரசனுடைய காலில் நின்றும் தலைக்கு ஏறிவிட்டது அந்த விசம் அவனையே பிடித்து விட்டது தன்வினை தன்னை சுடும் என்று சொல்வது போல வினையை விரித்தவன் வினை அறுப்பான் என்று சொன்னது போல அந்த அரசன் தான் செய்த அந்த விசம் அவனுக்கே முடிந்தது அந்த விசம் அவனுடைய தலைக்கு ஏறியது அப்படியே மடிந்து கீழே விழுந்தான் மன்னனும் அவனுடைய அவனுடைய கூட்டத்தார்களும் பார்த்தார்கள் இது என்ன அநியாயம் இது என்ன ஒரு பெரிய அக்கிரமமான செயல் பாதுஷா நாயகத்துக்கும் நானூத்தி நான்கு பேர்களுக்கும் விசத்தை வைத்த உணவை கொடுத்தார் ஆனால் அவனிட்ட விசம் அவனையே கொன்று விட்டது இதுதான் தகுந்த ஒரு பரிகாரம் என்று சொல்லி பாதுஷா நாயகம் உண்டு பசியாரி தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக அந்த இடத்தை விட்டு தானே பயணப்பட்டு வழி நடந்து வருகின்றார்கள்
அந்த ஊர்ல சில நாள் தங்கி இருந்து புறப்படக்கூடிய நேரத்தில் அங்கு எப்பேர் கொடுத்த ஒரு காரணம் நடக்கின்றதை ஆனால் ஒரு ஆசாரி தச்சு வேலை செய்யக்கூடிய ஆசாரி அவனுக்கு தீராத வயச்ச வேலை அவனுடைய திரேகங்கள் எல்லாம் நாற்றம் அவன் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அருவறுப்பாக உள்ளவன் அவனுடைய பக்கத்தில் யாரும் போக மாட்டார்கள் அவனை யாரும் வீட்டிலே ஏற்ற மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு பார்ப்பதற்கு அருவறுக்கத்தக்க நிலையில் உண்டான அந்த தச்சி ஆசாரி அவன் பார்த்தான் இந்த விதமாக ஒரு மகான் வந்து பல அற்புதங்களை செய்து காட்டுகின்றார்களே அந்த மகானுடைய மகிமையை கொண்டார்கள் நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட நோய் நீங்க வேண்டும் என்று ஓடி வந்தவங்களுடைய பாதத்தை பணிந்து வேண்டினான் மகானே எனக்கு இருக்கின்ற இந்த நோய் குணப்படுத்தும் பொருட்டு நீங்கள் தான் ஒரு நீங்கள் தான் ஒரு வரம் தர வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு துவா பேர் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்னுடைய நோய்வினிகள் நீங்க வேண்டும் என்று வேண்டினான் அந்த ஆசாரி தச்சு வேலை செய்யக்கூடிய ஆசார் பாஷா நாயகர் துவா செஞ்சான் அவங்களுடைய துவா பொருட்டி கொண்டு அவனுக்கு இருக்கின்ற நோய் நீங்கி நொம்பலம் நீங்கி சரீரத்தினுடைய துர்நாற்றம் நீங்கி அவன் திரேக ஆரோக்கியம் பற்றி நல்ல திரேக திரகாத்திரமும் பற்றி பார்ப்பதற்கு சிறந்தவனாக நல்லவனாக அவனுடைய நோய்கள் எல்லாம் நிவர்த்திக்கப்பட்டு ரொம்ப பரிபூர்ண சவுக்கியத்தை அடைந்த அந்த தச்சு ஆசாரி மட்டில்லா மகிழ்ச்சி கொண்டான் அவனுடைய நிலையை கண்ட குடும்பத்தார்கள் எல்லாம் மனம் மகிழ்ந்தார்கள் அவனுடைய உற்றார உறவினர்கள் எல்லாம் உள்ளம் பூரித்தார்கள் இந்த நிலையிலே அந்த தச்சு ஆசாரி பார்க்கின்றான் ஆண்டவர் இப்பேற்பட்டு ஞான மகானுக்கு நாம் என்ன கைமாறு செய்ய போகின்றோம் எதை செய்தால் அதற்கு உபகாரமாக இருக்கும் என்று பார்த்தார் வேற எதுவும் அவனால முடியல அழகான சந்தன கட்டை என்று எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்து அவனுடைய கைனாலேயே பணி செய்தார் பாதுஷா நாயகம் காலிலே போட்டுக் கொள்வதற்கு தகுந்த முறையில ரெண்டு பாதரட்சியை உருவாக்கினார் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும் போது பாஷா நாயகம் பயணப்பட்டு விட்டார்கள் அதனுடைய பணியை முடித்தான் ஆனால் கால் வைத்து மிதிப்பதற்கு அதுக்கு குமிழ் வேண்டுமே அந்த குமிழ் மட்டும் வைக்கவில்லை மற்றதெல்லாம் வைத்தாகிவிட்டது உடனே பயன் நாயகம் பயணப்பட்டு விட்டார்களே என்று தெரிந்ததும் அந்த தச்சாசாரி ஓடோடி வந்து மகானே உங்களுக்காக வேண்டிய இரண்டு பாதரட்சை தயார் செய்தேன் முடித்து விட்டேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் குற அந்த காலில் மாட்டிக்கொள்வதற்காக வைக்கின்ற குமிழ் மட்டும் வைக்கவில்லை மற்ற எல்லா வேலைகளும் முடித்து விட்டேன் என்று சொன்னதும் பரவாயில்லை கீழே போடு என்று சொன்னதும் குமிழ் இல்லாதபடி பாஷா நாயகம் அந்த பாதரட்சியிலே கால வைத்து நடந்தார்களா சுபகானந்த அந்த பாதரட்சி தான் இன்றைக்கும் நாகூர் தர்காவிலே அழகான முறையிலே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று சரித்திரத்திலே குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆகவே இந்த முறையிலே பாதுஷா நாயகம் அந்த நானூத்தி நான்கு பேர்களையும் ஒன்றாக அழைத்துக் கொண்டு மீண்டும் அந்த இடத்தை விட்டுத்தான பயணப்பட்டு அவர்கள் எங்கே வருகின்றார்களே ஆனால் வருகின்ற மனிதனிலே எங்கள் வல்லவன் கிரிவையினால் நாயகம் பல நாடு நகரங்களுக்கு சென்று பல அற்புதங்களை காட்டி தீனை வளர்த்தார்கள் சத்திய சன்மார்க்கத்தை நிலை நிறைவுபடுத்தினார்கள் அப்படி வரும் பொழுது ஹஜ்ஜியுடைய நாள் வந்து அடுத்துவிட்டது நாமும் மக்காவுக்கு போகணும் நம்முடைய பெருமானார் நபி முகமது முசூலேக்கரின் சொல்லாஹூ வலைவ சொல்லும் அவங்க செய்த அந்த புனித ஹஜ்ஜியை நாமும் செய்யணும் இஸ்லாத்தினுடைய இறுதி கடமை அஞ்சாவது கடமை அதை நாம செய்து வரணும் என்று நினைத்து பாலிஸ்தான் நாயகம் அந்த நாளையில் அதாவது இன்னும் கப்பல்களோ இன்னும் பெரிய பெரிய ஏறி செல்வதற்கு தகுந்த 
இந்த கடல் தாண்டி செல்லக்கூடிய வாகன வசதிகளோ இல்லாத காலத்தில் அதாவது மரக்கலங்களிலையும் இன்னும் படகுகள் கப்பல் அதாவது மரக்கலங்களிலையும் செல்லக்கூடிய ஒரு நாள் அதுபோல பாஷா நாயகம் தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக மரக்கலங்களின் பயணமாக அவர்கள் மக்காவுக்கு போக வேண்டும் என்று இன்னும் கடல் தாண்டி தன்னுடைய சகாக்களோடு வந்து இறங்கினார்கள் ஜித்தாவிலே மருதை போகின்றியதோர் அமிதனியும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக ஜித்தா என்று சொல்லக்கூடிய மக்காவனுடைய துறைமுகத்துக்கு வந்து இறங்கினார்கள் வந்து இறங்கி தானும் தன்னுடைய சகாக்களும் அங்கு செய்யக்கூடிய அந்த கிரிகைகளை முடித்து அதை விட்டு தானே பிறப்பிட்டு எஹ்ராம் கட்டக்கூடிய இடத்திற்கு வந்து தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய முறைகளை எல்லாம் செய்து எஹ்ரான் என்று சொல்லக்கூடிய வெண்ணுடை தரித்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் அந்த இடத்தில் தானே விட்டு பயணப்பட்டு புனித மக்கமா நகரத்தினுடைய எல்லைக்குள் வரக்கூடிய நேரத்துல பாஷா நாயகன் காலிலே அணிந்திருந்த அந்த பாதரட்சியை தானே கழட்டி அவர்கள் பதனமாக வைத்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் மக்காவனுடைய எல்லைக்குள் வரக்கூடிய நேரத்துல பாஷா நாயகம் பாதரட்சியை கழட்டி வைத்ததற்கு காரணம் சொல்லுகின்றார்கள் நம்முடைய பெருமானார் நபி முகமது முஸ்தபா ரசூலை பிறந்த பூமி அவங்க நடந்த பூமி அவங்க வாழ்ந்திருந்த பூமி ஆகினால் அப்பேர் கொற்ற அரும நபி நடந்த பூமியில நாம பாதரட்சி போட்டு நடப்பதா கூடாது இன்று அருமை நபிக்கு மரியாதை செய்யக்கூடிய முறையில பாதரட்சியை பதப்படுத்தி கொண்டு மக்காவுக்கு சென்ற ஷாவுல் ஹமீது பாஷா நாயகமும் தன்னுடைய சகாக்களும் மற்றும் உண்டானவர்களும் என்ன அவர்கள் ஹஜ்ஜியினுடைய கடமைகள் என்ன என்ன உண்டுமோ அதுபோன்று மக்கமா நகரத்தினுடைய அந்த ஹஜ்ஜியினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் தானே முடித்து மக்காவிலே தங்கி இருக்கின்ற தருணம் சங்கை போரிந்தியும் நாயகம் மக்காவில தங்கி இருக்காங்க அவங்களுடைய மகிமையும் அவங்களுடைய ஒரு கிராமத்தையும் கண்ட ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பூரிப்படைந்து அவர்களுக்கு நல்ல மரியாதை செய்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக மக்கமா நகரத்தில் இருக்கும் போது இன்னும் லாகூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊரில் வளர்ந்து வரக்கூடிய முகமது யூசுப் தத்து புத்திரர் பாஷா நாயகத்தினுடைய தாம்பலத்தில் நின்றும் தரிபாடான அந்த பிள்ளை அவர்களுக்கு வயது ஏழு வயதாகின்றது ஏழு வயது நிரப்பமாக இந்த பொழுது அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய் இருந்தீர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றது என் அருமை தாய் இருந்தீர்களே என்னுடைய பாபாவை எங்கே என்னுடைய தந்தையை எங்கே என்று அந்த பிள்ளை கேட்கின்றது ஏழு வயது பிள்ளை யூசுப் அலியுள்ள அப்படி கேட்கும்போது தாயும் தப்பு சொன்னாங்க அருமை கண்மை நீங்க நாங்கள் தானே உன்னுடைய தாயும் தந்தையும் வாஸ்தவன் நீங்க இரண்டு பேர்களும் இந்த உடலுக்கு தந்தை உடலுக்கு தாய் ஆனா என்னுடைய உயிருக்கு தந்தை நீங்கள் அல்ல என்னுடைய உயிருக்கு தந்தை வேற இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்கள் சொல்லுங்கள் என்று ஏழு வயது பிள்ளையாகிய முகமது யூசுப் கேட்கின்றார் என்னுடைய தகப்பனார் ஏதாயிரும் ஒரு அடையாளம் தந்தார்களா அதை தாருங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த தாயும் தந்தையும் சொன்னார்கள் அருமை மகனே அப்படி அவர்கள் தந்திருந்தால் அந்த பொருளை நீயே தேடி எடுத்துக்கொள் என்று சொன்ன உடனே ஏழு வயது நிரம்ப பெற்ற முகமது யூசுப் வீட்டுக்குள் சென்று பெட்டியை திறந்து பாபா கொடுத்தார்களே பல் துறக்கக்கூடிய விசுவா குச்சி அந்த குச்சியை தானே கயிறு எடுத்தார்கள் இதுதான் என்னுடைய பாபா கொடுத்த பொருள் 
என்று கையிலே வாங்கிக் கொண்டு தாயிருந்த இடத்திலே விடை பெற்றுக் கொண்டு என்னுடைய தகப்பனை தேடி செல்லுகின்றேன் யாரும் என்னை தடுக்க வேண்டாம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று அன்புடனே கட்டிடுவோம் பாலரான யூசுபு நேரம் பணி ஓடி கட்டிடுவார் ஏழு வயது பிள்ளை பல்கு பல் தொலைக்கூடிய பல்குச்சியை கையில எடுத்து என்னை அன்போடு அனுப்பி வையுங்கள் என்று கேட்கின்றார் என்ன இருந்தாலும் ஏழு வயது பிள்ளை அல்லவா தனியாக எப்படி செல்வார் ஆகையினா அவர்களுக்கு துணை வேண்டும் என்று இரண்டு பேர்களை ஒன்றாக அனுப்பி வைக்கின்றார்கள் அப்படி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்து சொன்னார்கள் மகன் யூசுப் என்ன சொன்னார்களோ நீங்க அதை அப்படியே கேட்டு நடக்கணும் என்று ஒன்றாக அனுப்பி வச்சார் அந்த ரெண்டு பேரும் முகமது யூசுப் அழைத்துக் கொண்டு மக்கமா நகரத்தில் ஷாவுலமீது பாஷ்ண நாயகம் இருக்கின்றார்கள் அங்க போக வேண்டும் என்று லாகூரை விட்டு தானே கழித்து கொஞ்ச தூரத்தை கடந்ததும் யூசுப் சொன்னார் அருமை நண்பர்களே வாங்க நீங்க எதுக்காக என் கூட வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு துணையாகவும் உங்களுடைய சொல்லை கேட்டு நடக்க என் சொல்ல கேட்டு நடக்கத்தான் நீங்கள் வருகின்றீர்கள் ஆமா உங்க சொல்லை கேட்டு நடக்க இப்ப நான் சொல்லுகின்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு போங்க என் கூட வரக்கூடா என்று சொன்னேன் எதுவுமே பதில் சொல்லல அவங்களுடைய சொல்லை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு இரண்டு பேர்களும் பாலர் யூசுபை விட்டு விட்டு பிரிந்து அவங்களுடைய ஊருக்கு வந்துட்டாங்க பாலராகி யூசுப் வலியுள்ளா கடற்கரைக்கு சென்று கடற்கரையிலே நின்று தன்னுடைய பாவாவை நாம் எப்படி தரிசிப்பது அவர்களை எப்படி பார்ப்பது எந்த எண்ணத்தோடு இருக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் யூசுப் வழி இல்லாமல் கூடியவர்களுடைய வருகையும் அவர்களுடைய தன்மையும் மக்காவில் இருக்கின்ற மக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஹஜரத் ஷாவுல் அமீத் பாஷா நாயகத்துக்கு தானே தெரிகின்றது உடனே இரண்டு பகீர்களை அழைத்து அருமை நண்பர்களை இந்நிடத்தில் மகன் என்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் சென்று அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்ல பாஷா நாயகத்தினுடைய மகிமை கொண்டு அந்த இடத்திற்கு வந்த அருமை மகன் யூசுபையும் தானே அழைத்துக் கொண்டு வெகு சிறப்பான முறையில் மக்கம்மா நகரத்திற்கு சென்றதும் மகன் யூசுபை தானே கண்டதும் பாஷா நாயகம் அட்டில்லா மகிழ்ச்சி கொண்டு பாலராகி யூசுபை தானே அவர்கள் கட்டி தனி முத்தி உகந்து கண்ணான கண்மகனே எந்த அதுபோலவே மகன் யூசுப் பாபாவுடைய தன்மையை தானே கண்டதும் மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சி கொண்டு இன்னும் சில வருடங்கள் மக்காவிலே தங்கியிருந்து மக்காவில பல ஹஜ்ஜிகளையும் முடித்து மதினாவுக்கு சென்று நம்முடைய பெருமானார் நபி முகமது சொன்னோம் அவங்களுடைய தியானத்தையும் தானே தரிசித்து அங்கு செய்யக்கூடிய கிரிகைகளை எல்லாம் செய்து முடித்து இன்னும் மற்றும் உண்டான நகரங்களுக்கு அரோபியா நாடுகளில் மற்றும் உள்ள புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று அங்கங்கு செய்யக்கூடிய கிரிகைகளை எல்லாம் செய்து முடித்து பகுதாது நகரத்திற்கு சென்று அங்கு செய்ய வேண்டிய கிரிகைகளை எல்லாம் முடித்து கடைசியாக தான் அவரும் போதிடத்தில் வந்து தனியாக இருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய மகன் யூசுப் ஓதிக் கொள்வதற்காக வேண்டி மக்கம்மா நகரத்திலே வைத்து ஒரு நாள் இரவோடு இரவாக இருந்து தன்னுடைய மகனுக்கு அவங்களுடைய கை நாள முப்பது திசு குரானையும் கை நாள் எழுதினார்களாம் அந்த எழுதிய கிதாபையே அந்த மகன் யூசுப் ஓதி முடித்தார்களாம் அந்த கிதாபு இன்றைக்கும் நாகூர் இருப்பதாக பெரியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவங்களுடைய கை நாள் எழுதப்பட்ட இன்னும் அந்த முப்பது திசு குரான் இருப்பதாக ஆகவே அந்த குரானையும் ஓதி முடித்தார்கள் மனப்பாராயம் செய்தார்கள் ஆகையினால் அவங்களுடைய வணக்கத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று பாதிஷா நாயகம் தன்னுடைய மகனுடைய வருகைக்காக கொடுத்து வந்தார்களே பல் தொலைக்கக்கூடிய அந்த பட்டு போன விசுவா குச்சி அந்த விசுவா குச்சி மகனுடைய கையில கொடுத்து அருமை மகனை இந்த இடத்தில் அதை நட்டி வைத்து நீ தவம் செய்யணும் 
இந்த மரம் தலைத்தால் இந்த பட்டு போன இந்த விசுவா குச்சி தலைத்து விடுமையானால் உங்களிடத்துல உங்களுடைய ஒரு சக்தியும் உங்களுடைய பக்தியும் அல்லாஹு ஒப்புக்கொண்டான் என்பதாக அர்த்தம் இந்த மரம் துளுக்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய பக்தி ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதல்ல என்று சொன்னான் அதுபோல மகன் தனியாக இருந்து அந்த பட்ட குச்சியை தானே நட்டு வைத்து வணங்கினார்கள் அவர்களுடைய வணக்கத்தினுடைய சிறப்பு அவங்களுடைய பயபக்தியினுடைய ஒரு சிறந்த தன்மை ஆண்டவருடைய கிருபையினால் பட்டு போன அந்த விசுவா குச்சி துளுத்து விட்டது தலைத்து விட்டது அது கண்ட பாதுஷா நாயகம் மகனுடைய ஒரு சிறப்பையும் மகனுடைய பயபக்தியையும் மகனுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு வணக்கத்தையும் தானே கண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாகி மீண்டும் மகனையும் ஒன்றாக அழைத்து கொண்டு அந்த நானூத்தி நான்கு பேர்களுக்கெல்லாம் சர்குருவாக நியமித்து தன்னோடு அழைத்து கொண்டு இன்னும் மக்கமா நகரத்திற்கு ஹஜிக்கு சென்ற பயணத்தையும் தானே சிறப்பாக முடித்து கொண்டு மீண்டும் அவர்கள் நம்முடைய நாட்டுக்கு வருக வேண்டும் என்று மக்கமா நகரத்தை தானே விட்டு இன்னும் ஜித்தாவுக்கு வந்து ஜித்தாவின் மரக்கல மூலமாக கடல் தாண்டி மற்றுள்ளவர்களும் கடலிலே மரக்கல மூலமாக நடு கடலிலே கப்பல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி வந்து கொண்டிருக்கும் போது கடல் கொள்ளைக்காரர்கள் வரக்கூடியவர்களுடைய கடல்களை கப்பல்களை மடக்கி அவங்களுடைய முதல்களை கொள்ளை அடித்து இன்னும் பல தொல்லைகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கொள்ளை கூட்டம் வரக்கூடிய ஒரு காரணத்தை அறிந்ததும் பாஷா நாயகர் சொன்னான் அருமை அதாவது பெரியவர்களை கப்பல் ஓட்டக்கூடியவர்களை நீங்க ஒரு காரியம் செய்ய அதாவது நம்முடைய கப்பல் கடல் கப்பல் இருக்க வேண்டிய பாமரம் மற்றுள்ள பொருள்களை எல்லாம் தானே கீழே இறக்கி பாய் மரங்களை கிழித்து நீங்கள் இருக்கணும் அப்பந்தான் இந்த கொள்ளை கூட்டத்தை விட்டு நாம தப்பிக்க முடியும் என்று பாஷா நாயன் சொன்னான் அது போலவே பாய் மரங்களையும் இறக்கி பாய்களையும் கிழித்து அதாவது பொருள்களை எல்லாம் களவு கொடுத்தவர்களை போல சோர்ந்து இருந்தாங்க இருக்கும் போது அதே போல அந்த கொள்ளை கூட்டங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு வந்து கப்பலை எல்லாம் பார்த்தாங்க இருக்க வேண்டிய ஆட்களையும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலத்தையும் பார்த்த உடனே அவங்க பார்த்தாங்க ஆஹா நமக்கு முன்னால எந்த கொள்ளை கூட்டத்துக்காரன வந்து அப்படியே கொள்ளடிச்சு போயிட்டாங்க என்று நினைத்து அந்த கொள்ளை கூட்டத்தார்கள் கலைந்து சென்றார்கள் மீண்டும் பாய் மரங்களை ஏற்றி பாய்களை தானே தூக்கி கப்பல் ஓடி அவர்கள் எங்கே வந்து இறங்குகின்றார்களையானால் பொன்னாணி கடற்கரையில் வந்து இறங்க பாதுஷாவும் பாஷா நாயகமும் அவங்களுடைய கூட்டத்தார்களுமாக பொன்னாணி கடற்கரையில வந்து இறங்குனார் அப்படி பொன்னாணியில் தானே வந்து இறங்கி தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக அந்த பொன்னாணி நகரத்துக்குள் இன்னும் மகுதும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய மகானுடைய நந்தாவன சோலையில் தானே வந்து இறங்கி நானூத்தி நான்கு பேர்களும் மகன் யூசுபும் அருமை ஷா ஹமீத் பாதுஷாவும் தங்கி இருக்கின்ற சங்கை போரிந்தியதோர் ஹமிபலி இறைவனுட வணக்கங்களை வணங்கிதற்கு பொது செய்ய வேண்டும் என்று பாதுசாவ அந்த மகதும் 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 என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய நந்தாவன சோலையிலே வந்து தங்கி இருக்கின்ற பாஷா நாயகம் அல்லாவுடைய வணக்கத்தை வணங்க வேண்டுமே என்று உது செய்வதற்காக வேண்டிய தண்ணீரை எடுத்து ஒரு பட்டு போன பலாமரத்தடியினுடைய ஒரு தூர்லே வைத்து ஒது செஞ்சாங்க 
அவர் வந்து செய்யும் போது பாஷா நாயகம் அவங்களுடைய வாயில தண்ணீர் தானே வைத்து இன்னும் கரிமா சகாதத்தோடு அதை தானே கழியும் அந்த மரத்தினுடைய அடி தூர்ல கொப்பளிச்சாங்க கொப்பளித்த உடனே அவங்களுடைய வாயில் பட்ட அந்த ஜலத்தினுடைய மகிமை கொண்டு பட்டு போன அந்த பலாமரமாக கூடியது தழுத்து மே பூத்திடுமா காய் பிச்சொரிந்திடுமா மகிமை கொண்டு பாத்தி நின்ற ஜனங்கள் எல்லாம் மனதில் நினைத்திடுவார் பாஷா நாயகத்தினுடைய மகிமை பட்டு போன பலாமரம் அப்படியே தடுத்து விட்டு செய்யல் மகதூம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மகானுடைய நந்தாவன சோலையிலே கண்ட ஒரு புதுமையை பார்த்த அந்த தோப்புக்கு காவக்கார ஓடின மகதூம் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய முன்பதாக சென்று சொல்லுகின்றார் மகானே நம்ம நந்தாவன சோலையில இங்கிருந்து ஒரு கூட்டங்க வந்து தங்கி இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் தலைவர் அவங்க தொழுவதற்காக உதவி செய்து அந்த தண்ணிய நம்ம பட்டு போன பராமரத்தடியில தொழிச்சாங்க உடனே மறுகணம் அந்த பட்டு போன பலாமரம் தடுத்து விட்டு பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கிறது வாருங்கள் வந்து பாருங்கள் என்று சொன்னதும் அந்த மகதூம் தங்கள் வருகின்றார் அந்த மகதூம் தங்கள் வந்து பார்க்கும் போது அது போன்ற ஒரு மகிமையை கண்டதும் இவர்கள் தான் ஷாவல் ஹமீது பாஷா நாயகம் என்று தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து அவங்களுக்கு மரியாதை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு வேண்டுமான சௌகரியங்களை செய்து கொடுத்தாங்க அதே போல அவர்களுக்கு நல்ல பல விருந்து உபசாரங்களை எல்லாம் செய்தார்கள் அந்த செய்யல் மகுதும் தங்கள் அவர்கள் செய்து முடித்து கடைசியில் சொல்லுகின்றார் மகானே அருமை பெரியோர்களே ஆனால் ஒன்று அதாவது நீங்கள் வெகு சிறப்பான முறையிலே அதாவது இப்பேர் கொற்ற ஒரு நல்ல பல கற்புதங்களை நிகழ்த்தி வருகின்ற உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் அவுலாது பிறக்க வேண்டியது இருக்கின்றது மக்கள் வெளியாக வேண்டி இருக்கின்றது ஆகையினால நீங்கள் கல்யாணம் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் போது பாஷா நாயகம் சொன்னார்கள் மகுதும் தங்கள் அவர்களே நான் கல்யாணம் முடிக்கணும் என்ற எண்ணம் என்னுடைய மனதில் கிடையாது அப்படியானால் உங்களில் இன்று அவுலாது வெளியாக வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகின்றார் மகுதும் தங்கள் வற்புறுத்துவதற்கு என்ன காரணம் இந்த மகுதும் தங்கள் அவர்களும் ஒரு பெரிய வலியுள்ளாவுடைய அந்தஸ்தில் உள்ளவர் அவருக்கு ஒரே மகள் அந்த மகள பாஷா நாயகத்து கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கணும் சொல்லி அவருடைய விருப்பம் அதே நேரத்தில் அப்படி பிடிவாதமான முறையிலே சொல்லுகின்ற மகுதும் தங்கள் அருகிலே அழைத்து சொல்லுகின்றார் மகுதும் தங்கள் அவர்களே பாருங்கள் இதோ பாருங்கள் என்று அவர்களுடைய வளர்ந்ததை ஜுப்பாவை உயர்த்தி காட்டினார்கள் காட்டிய உடனே அந்த மகுதும் தங்கள் பார்க்கின்றார் பார்க்கும் பொழுது எப்பேர் கொற்ற ஒரு காட்சியை காணுகின்றார்களே ஆனால் சொர்க்கலோகத்தில் இன்னும் அதாவது கூறாளி ரம்பையர்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து நிற்க அவர்களை அழகிய ஊஞ்சலில் வைத்து ஆட்டிக் கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு காட்சியை கண்டார்களாம் செய்யது மகுதும் தங்கள் இதை பார்த்ததும் அப்படி அதிசயமடைந்து விட்டார் பிரமித்து விட்டார் மகானுடைய மகத்துவம் தெரியாது நாம் சொல்லிவிட்டோம் என்று மன்னிப்பும் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த முறையிலே பாதுஷா நாயகத்தினுடைய மகிமையை தெரிந்த மகுதும் தங்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய மரியாதைகளை செய்து மீண்டும் தானே அவர்கள் அதை விட்டு பயணப்பட்டு கப்பல் அதாவது கடற்கரை ஓரமாக பல தீவுகள் இருக்கின்ற பல தீவுகள் என்று சொன்னார் அந்தர தீவு அதாவது மொஹல்ல தீவு என்று சொல்லக்கூடிய பல தீவுகள் இருக்கின்ற அப்படி தீவுகள் இருக்கப்பட்ட இடத்திற்கு செய்யது மகுதும் தங்களுடைய எல்லையை விட்டு பயணப்பட்டு கப்பல் துறைமு அதாவது கடற்கரை ஓரமாக வருகின்ற நேரம் அதில் எங்கள் வரிசை பெற்ற பாதுஷாவும் கடற்கரை ஓரமாக வருகின்ற நேரம் அதில் காரணர்கள் ஹமிதலியும் அவர்கள் பாலகர்கள் யூசுபூமாய் இன்னும் பாஷா நாயகமும் 
அவர்களுடைய அருமை கண்மணியான மகன் யூசுப் அலி இல்லாவும் நானூத்தி நான்கு பேர்களுமாகத்தான் வரும் பொழுது முகல்லத்தீவுக்கு பயணப்பட்டான் அதாவது கௌதா முஹீதீனத்தில் கார் ஜீலானி ஆண்டவர்களும் முகல்லத்தீவுக்கு போய் ஒரு பெரிய தேவ பிடிச்சு அடைச்சு அந்த நாட்டை இஸ்லாமாக்குனாங்க அது போல பாஷா நாயகம் முகல்லத்தீவுக்கு போனாங்க போய் அந்த நாட்டில் தங்கி இருக்கும் போது அதே போல ஒரு பெண்ணை அழகாக முறையை ஜோடித்து அந்த பெண்ணை கெட்டி இழுத்துக்கிட்டு போறாங்க அந்த பெண்ணு குயோ முறையோ என்று அழுகுந்த இரவு நேரத்தில் பாஷா நாயகம் கேட்டாங்க ஏன் இந்த பெண்ணை கூட்டிகிட்டு போறீங்க இந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய ஒரு பூதம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த பூத வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரும் வந்து அதுக்கு இது போல ஒரு பெண்ணை நரபலி கொடுக்கலன்னு சொன்னா இந்த ஊர்ல யாரு இருக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு பெரிய தொல்லை கொடுக்கு என்று சொன்னேன் உடனே பாஷா நாயகம் சொன்னாங்க அட பாவியலா இந்த பெண்ணை இப்படி அழைச்சிக்கிட்டு போய் ஒரு மாப்பிள்ளை கட்டி கொடுங்க ஆகையினால் இந்த பொண்ணை கொண்டு போவாதீங்கன்னு சொன்னாங்க கேட்கல மீண்டும் பாஷா நாயகன் தான் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று ஒரு இடத்தில் தான் போய் அமர்ந்து தன்னுடைய சகர் ஜின்னை அழைத்து சொன்னாங்க சொல்லி அந்த பூதம் வந்து உடனே கேட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க அது போல அந்த பூதம் வந்தது வந்ததும் இந்த சஹத் ஜின் சென்று அந்த பூதத்தை கட்டி எடுத்துக் கொண்டு பாஷா நாயகத்துடைய முன்னால விட்டு விட்டதும் பாஷா நாயகம் தொழுகைக்குரிய நேரம் வந்துச்சு அவங்க ட்ரெக்க வேண்டிய கமடல தூக்கி அந்த பூதத்துக்கு கொடுத்து அங்க ஒரு பெரிய தெப்ப குடம் இருக்கு அங்க போய் தண்ணி மொண்டுக்கிட்டுவான்னு சொன்னாங்க அது கொண்டு சென்று அந்த தெப்ப குடத்தில் உள்ள தண்ணியை மொண்டது அந்த கூசாவுக்குள்ள ஒரு குல தண்ணி நுழைந்து கொண்டது தூக்க முடியும் உடனே அந்த பூதம் பார்த்தது ஆஹா தண்ணி தூக்க முடியவில்லை என்று பாசாட்டம் சொல்லிச்சு பரவாயில்ல அதை எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அழிக்கிட்டு வந்தாங்க அது போல அதை எல்லாம் கொட்டி விட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அழிக்கொண்டு வந்து பாஷா நாயகத்தை கொடுத்தாங்க உதவி செய்தார்கள் பாஷா நாயகம் தொழுதார்கள் தொழுது முடித்தார்கள் முடித்ததும் அந்த பூதம் கேட்கிறது மகானே எனக்கு ஒரு சிறிய உத்தரவு கொடுக்கணும் என்ன உத்தரவு ஒரு குளத்து தண்ணி இந்த கூசாவுக்குள்ள எப்படி போச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய அதிசயம் ஆனா இந்த கூசாவுக்குள்ள நான் நுழைஞ்சு பார்க்கணும் அப்படியா நல்லா நுழைஞ்சா உடனே அந்த பூதம் அந்த கூசாவுக்கு நுழைந்தது உடனே அதுக்கு மூடிய போட்டு மூடி அதை தபம் செய்து விட்டார்கள் பாஷா நாயகர் இந்த அளவுக்கு அந்த பூதத்தினுடைய தொல்லையை நீக்கி அந்த நாட்டு மக்களுக்கு சுபீட்சத்தை கொடுத்து மீண்டும் நல்ல விதமான போதனைகளை தானே போதித்து பாஷா நாயகம் தானும் தன்னுடைய கோமுகளும் அருமை மகன் யூசுபுமாக இலங்கைக்கு சென்றார்கள் கொழும்புக்கு கொழும்புக்கு சென்று பாம ஆதமல தக்தத் ஜீலானி இது போன்ற பலவிதமான புண்ணிய இடங்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற அப்பே கொற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று அங்கு எல்லாம் செய்யக்கூடிய கிரிகைகளை தாழே முடித்து விட்டு இலங்கை விட்டு பயணப்பட்டார்கள் பாஷா நாயகம் பயணப்பட்டு கன்னியாகுமாரி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லைக்கு வந்து கடற்கரை ஓரமாக காயல் பட்டினம் அதாவது நெல்லை மாவட்டத்துல காயல் பட்டினம் என்று சொன்னால் பெரிய பெரிய பிரபுகளும் பெரிய பெரிய வணிகர்களும் பெரிய பெரிய கல்கரடு வியாபாரிகளும் உள்ள இடம் காயல் பட்டினம் அதுபோல அந்த நாட்டிற்கு அந்த காயல் பட்டினத்துக்கு வந்தாங்க அங்கேயும் ஒரு பெரிய பெரிய மரக்காயர்கள் வாழக்கூடிய அவர்கள் எல்லாம் மகானுக்கு மரியாதை செஞ்சாங்க அவர்களுக்கு நல்ல பல நல்ல பல விருந்துகளை கொடுத்து நல்ல ஆசையை பெற்றுக் கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் விட்டு மீண்டும் பாஷா நாயகம் அது போலவே சுத்தி மேல பாளையத்திற்கு வந்து அங்கே நாற்பது நாள் கல்வத்திருந்து விட்டு பாஷா நாயகம் அதை விட்டு பயணப்பட்டு தென்காசி நகராம் வந்து இறங்கிடுவார் தென்காசியில தானும் தன்னுடைய சகாக்களும் அருமை மகன் யூசுபுமாக தென்காசியினுடைய மலையடி கோயில் வாரத்தில் வந்து தங்கினாங்க அப்படி தங்கி இருக்கும் போது அதே நேரத்தில் அந்த கோயிலுடைய அருகாமையிலே தானும் தன்னுடைய சகாக்களுமாக தங்கி இருக்கும் போது அந்த கோயில் மாடு கொடுத்த மாடு நானூத்தி நாலு பேர்ல இருக்காங்க பகிர்சா மாறு விடுவாங்களா கோயில் மாடு அதைத்தானே பிடித்து அறுத்து நானூத்தி நாலு பேர்களும் பங்கிட்டு அழகான முறையில சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க முடிச்ச உடனே கோயில் பூசாரி தர்மகர்த்தா சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க வந்து முறையிட்டார்கள் மகானே உங்களுடைய கூட்டத்தார் செய்த கொடுமையை பாத்தீங்களா எங்களுடைய கோயில் மாடு அதை அறுத்து எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க முறை அதாவது முறை தவறி செய்து விட்டாங்க ஆகையினால் எங்களுக்கு இப்போ மாடு வேணும் என்று கேட்டாங்க பாஷா நாயகம் சொன்னாங்க ஏதோ தெரியாம செய்தித்தாங்க ஆனாலும் பரவாயில்ல மாட்டுக்கு எவ்வளவு கிரைய வேண்டும் கேளுங்கள் தருகிறேன் எங்களுக்கு காசு வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் 
எந்த மாட்டை அறுத்து திண்டார்களோ அந்த மாடு தான் எங்களுக்கு வேணும் பாஷா நாயகம் பார்த்தாங்க ஆண்டவில் இது என்ன ஒரு பெரிய சோதனை அதே மாடு வேண்டுமா என்று நானூத்தி நாலு பகிசா மாதிரி இருக்காங்களே தபோதனர்கள் கூப்பிட்டாங்க பாபமார்களே மாட்டை அறுத்து சாப்பிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாம் மிச்சம் வச்சிருக்கீங்களா பாபா மிச்சம் இருக்கு என்ன இருக்கு காலு தோலு வாலு தலை இதுதான் மிச்சம் நாங்க 